茶ですイタリアのコモトリノを旅してきて次はラモッラへと向かいますラモッラはイタリアを代表するワインバローロの生産地で最大面積を誇る村ですこれはブドウ畑じゃないのホテルもちょっと考えたんだよねぶどう畑の中のホテルラモンラに到着してすぐに村の中心部を散策しに行こうと思いますウンベルとワン通りの坂をベビーカーを押しながらゆっくりと登っていきますこの坂の上に絶景ポイントがあるようですワイン畑の眺望を見に行ってみましょう本日は平日ですが他にも観光客の方がたくさんいらっしゃいます子連れの方が多く、家族で旅行に来ていらっしゃる方が多いように見受けられます。インフォメーション。やっぱちょっとこう、ぶどう畑ということで。観光があるんじゃない。なかなか急な坂道を登っていくと、到着しました。カステッド広場です。大丈夫。<笑>わあすごそう。それではカステイロ広場からの眺めをご覧いただきましょうイタリアのランゲ地区が見渡せる絶景ポイントですピエモンテのブドウ畑の景観は2014年に世界遺産に登録されました有名なイタリアワインバローラの原料となるネッピーオーロのブドウの木が並び立っていますいやーとっても綺麗よほんまここからブドウ畑を通る小道へ降りていくこともできますブドウ畑を散歩するのも気持ちよさそうですねステッド広場に隣接する広くて大きな建物こちらの建物は学校の校舎ですラモンランにあった城跡に建てられました正面に見える鐘楼も中世の時代は城の監視塔でしたが1500年にお城が取り壊された際に鐘楼へと変わりました現在金曜日土曜日日曜日に無料で登ることができますただいま見てきたカステッド広場は霧が発生しやすい場所です湿度が高い日急に冷え込む日などは霧が発生しやすいのでご注意くださいウンベルとワンの通りを再び降りていきますここで家だね,家家だね先生のおうちもすごい<笑>すごいね自転車だけでなく車の通りも意外と多い道ですここがラモッラのメイン通りなのでいろんなお店があります左手に見えるのはワインバーですたくさんの種類のワインを取り揃えておりテイスティングもできます右手に見えるのは食品雑貨店ですランゲの特産物が取り揃えられていますこちらはサンセバスチアの教会です中には漆喰でできた祭壇がありますラモッラに観光に来たならぜひ行くべき場所ですが本日はお休みのようですワイン欲しい美容室すごいビール木曜はいデザートさっきこれを左あれ左に行ったら、うん、あるよみたいな。降りてローマ通りまで出てきましたうわー綺麗だね
こうドライブするの楽しそうやね旅の楽しみ地元のスーパーマーケットへと行ってみようと思いますとても綺麗なスーパーマーケットです生鮮食品から日用品まで必要なものは全て揃いますお店の奥にはチーズとお惣菜のコーナーがありますハムがたくさん用意されています奥にはパンも取り揃えられていますスイーツの種類も豊富ですチーズの種類がたくさんあります色とりどりのお惣菜たち旅行者にはとても便利ですさて親族一同と交流しまして本日はオステリアマルマチネさんで晩ご飯ですお肉にリゾットそしてロシアンサラダをいただきますデザートにはパンナコッタとティラミスをいただきましたイタリアに来てやっとレストランで食べることができました今回泊まるのはカザアンドレアさんです今回のホテルジジジャンジジちゃんお返事してくれたのうんジジジジャン朝食会場です2日目はワイナリーに見学に行きますホテルのすぐ向かいにあるカンティーナロッケコスタマーニアさんです入り口にはここで購入できるワインがずらりと並んでいます奥の部屋は図書室ですワイン、美食、領土に関する本が3500冊以上コレクションされていますワインのテイスティングもこの部屋で行われるようですすごい景色そうすごいいい景色な気がするでちっちゃんこの金のやつでも絶好の位置やん。見たこの裏はこうこうこうなってたよな。わあ。おすごい。お花さんだ。それではワイナリーの地下室へと向かいます。この地下室はナポレオンが陥落した後、彼の軍隊だった役人がランゲーと移り、ウィーン会議直後の19世紀あたりに建てられたものを現在も使用しています。頑張れ。先に降りて、うん、いるよ。先にいるよ。<笑>地下室は温度と湿度の良さからワインの貯蔵庫として使用されていますランゲの石とレンが出てきた厚い壁の地下室にはスラボニアンウォークとフレンチウォークの樽が並んでいますピアモンテで作られるバローロワインの製作では伝統回帰がトレンドの一つ多くの生産者が木製の樽の導入を始めましたバローロワインで使われるレピオーロのブドウの厳しいタンニンを和らげワインが安定する微量の酸素の供給を可能にしましたロッケコスタマニアでは10種類のワインを製造していますイタリア高級ワインの王様バローロ地元でデイリーワインとして愛されるバルベラアルネイスで作られた白ワインなどがありますそれでは大人のお楽しみワインの試飲の時間ですこちらで用意されているワインの一覧ですバローロバルベラ白ワインなど34種類ほど試飲させてもらいましたそれぞれのワインのほのかな香りの違いを楽しみますイタリアワインは世界一の生産量を誇りますフランスワインと比べて価格が控えめなので愛好家たちの注目の的となっています午後は子供と公園に遊びに来ました公園からの景色もまた美しいです置いてある遊具も立派なものが揃っていますすごい立派な公園そしてその時の影でね。見たことがない形のブランコです。夕方になってだいぶ涼しくなってきました。ラモッラにある立派な教会を探しに出かけます。あ、あった。あったよ。教会が。ありました。わお。
ちらがサンマルティーノ教会です門の上にはピエモンテの守護聖人聖マルティーノの像が立っています向かいにもう一つ教会がありますこちらはサンロッコ教会ラマッラがペストの影響を受けなかったという感謝の奉納のために建てられました現在では美術展などにも利用されていますどちらの教会もバロック様式で建てられています赤レンガが夕日に照らされより赤くなってきましたそれではサンマルティーノ教会の中を見に行きましょうピエモンテの山の上にこんな立派な教会があるなんてこの教会は建築家ミケランジェロ・ガローベによって設計され1684年から1695年の間に建てられましたコミュニケーションサイドチャペルを備えた単一の新郎です天井そして側面の壁と一体何枚のフレスコ画があるのでしょうかバラック様式の建築らしく柱から天井まで隅々と細かい装飾がなされています光の家で厳かな雰囲気が演出されています祭壇画はカネッリ出身の芸術家ジョバンニ・カルロ・アリテルティによって聖母子と聖マルティーノとクリスピーノが描かれています後ろの丸天井のフレスコがサンマルタンの勝利も同じ芸術家が描いています天井画は1880年にルイージ・モルガリによって描かれました聖マルティーノの生涯のエピソードを描いています教会を出て右手カルロ・アルベルト通りをまっすぐ進むとカステート広場へと出てきましたあ、上が出たつながってた。つながってた。夕方になっても夏のイタリアはまだまだ明るいです。夜8時を過ぎてやっと暗くなるようです。夕食前のお散歩はそろそろおしまい。いい時間になってお腹も空いてきたので、今日夕食をご馳走になるレストランへと向かいます。レストランが2つ見えてきました。どちらもイタリア料理店です。今回はこちらのカラフルな建物のレストランへ伺います。どうやら家族が先に到着していたようですカステット広場へと向かう坂を登った先にあるレストランカーザスゼッペカペッティクチーナエピーノディランカで楽しみます前が広場なのでテラス席に座るととても開放的ですあ、いいのあ、ソースソースあ、うん、ジャガイモソース美味しい美味しい本日もピエモンテ料理を楽しみますミートソースパスタですピエモンテのパスタは細くて平べったいものがポピュラーなようですこちらは牛肉のローストそしてジャガイモのニョッキですこのお魚が皮がパリパリして美味しかった今回の旅のナンバーワンです帰り道少しだけ寄り道をしてアルバドリのピアッツァマルティリからランゲの夜景を楽しみますイタリアの山奥の村へとやってきましたが星空のような夜景が広がっていました次の日ホテルを移りまして次はコルテゴンディのブティコホテルに泊まります朝食が本当に立派なホテルです次はいよいよ今回の旅の目的イタリアで行われる姉の結婚式に参加します最後までご視聴いただきありがとうございますぜひチャンネル登録またいいねもよろしくお願いしますそれでは次の動画でお会いしましょうまたねー